Hi students, this is your science miss. In this session, we are going to continue unit 20, reaching the age of adolescence part 2. Here in this part, we are going to see about the role of hormones in reproduction. So, reproduction lay in and a hormones one the Mukimana Valley say the Abdinger the Dam and then a bind the part la papa poro. The primary hormones that regulate the reproduction are the steroids. So, number day body la and the secreta grand the hormones on the steroids. Tha. In and a hormone secreta the na in the androgen one the male character secreta gatuko, estrogen one the feminizing character secreta gatuko, progesterone one the gestational effect, gestational effect na in the pregnancy period. So, in the uh, effect of uh, the crate, so in the hormones are responsible androgens, one the masculinizing, estrogen, one the feminizing, and progesterone, one the gestational effectives, respectively. These hormones are secreted from the gonads, other reproductive organs, which are regulated by in the hormones, along gonads, learn the secrete and the gonads less other secrete agar the ke other regulate period regulate panda the end and pathina number day a brain lurka could be a pituitary gland or gland lurka and the pituitary gland la anterior lobe and posterior lobe and render lobe or other than the anterior lobe one the adeno hypophysis of the insulin and the adeno hypophysis one the nearly seven hormones are secrete panda other in the hormones one the uh, gonads are the regulate panna kudiya and the follicle stimulating hormone luteinizing hormone in the hormones allang kuda vandu in the anterior pituitary gland da vandu vandu namukku secrete aagi adha da regulate panadhu gonads alla okay ingla so higher class la idu innum deep ah neenga padipinga in male and female reproductive behavior and reproduction are mainly under the control of LH luteinizing hormone and FSH follicle stimulating hormone. So, that is the hormone da and the reproduction ki help. Okay, so, luteinizing hormone stimulates the testes to produce androgen, the male sex hormone. So, in the androgen stimulate panni, testes vandu, sperms produce panni, stimulate panni. So, one day sperms vandu, produce aga in man, the sperm production starts at sexual puberty. So, males are passing in a and the puberty on one and the sexual maturity attain on one sperms on the produce agara mitro and the yablan alka continue agona throughout his lifetime on the body level and the sperms on the produce it irko. Okay, so add to the follicle stimulating hormone FSH. The FSH is the females influences the development of the graphene follicle and the secretion of estrogen. So, graphene follicle is ovum cooler and the kutti kutti follicles. Over follicle over time mature agi, other release agu, ovum release agu. the graphene follicle is And the graphene follicle is development in the follicle stimulating hormone is very useful. And the hormone secretion of estrogen. This is follicle stimulating hormone. In male, it is necessary for the development of seminiferous tubules. No day development is very useful. Seminiferous tubules no day vala and then pathing in spermatogenesis. That is formation of sperms. That is the spermatogenesis. That is the luteinizing hormone LH. In the female, it is the hormone necessary for ovulation. Over a month, on will come or egg when the produce agi and the other mature and only release agon. Yeah, and the process of the men and solona ovulation. I've been solo and the secretion of lethal hormone progesterone and the final um, for the final maturation of the graphene follicle so in the female maturation cycle and the process the luteinizing hormone in charge and the the responsible okay in the male it stimulates the interstitial cells that is leydig cells interstitial cell stimulating hormone and secret female and the luteinizing hormone secret that is males and the ICSH that is the interstitial cell stimulating hormones Secret. So, this is understand easy to understand. 
ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோலாக்டின் ஆர் லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹார்மோன் வந்து ஃபீமேலுடைய பாடிக்குள்ளே மட்டும்தான் செக்ரேட் ஆகும் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஹார்மோன் இஸ் மில்க் செக்ரீஷன் டியூரிங் லாக்டேஷன் அவங்க ஒவ்வொருத்த ஃபீமேலுடைய பாடிக்குள்ளேயும் அவங்க டெலிவரிக்கு அப்புறம் அவங்க குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதை லாக்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமை அந்த டைமில் அந்த மில்க் செக்ரீஷனுக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது ஆக்சிடோசின் ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் காசஸ் எக்ஸ்பெல்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் த பிரெஸ்ட் ஸோ அந்த உள்ள மில்க் வந்து ப்ரோலாக்டின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் கூட அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆன மில்க் வந்து வெளியில் வந்தால் குழந்தையால் வந்து சக் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த வேலையை செய்கிறது அந்த பாலை வெளியில் கொண்டு வர்ற வேலையை எக்ஸ்பெல்ஷன் ஆஃப் த மில்க்கை வந்து ஃப்ரம் த பிரெஸ்ட் வந்து பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து ஆக்சிடோசின் ஓகேங்களா இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோனுடைய இன்னொரு வேலையும் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் the contraction of the smooth muscles of uterus during child birth so on the child birth during the delivery time avangalukku idupu vali ella varum illaya so adu edanaala varudhu avangalude uterus region la irukkakoodiya and the smooth muscles node contraction ala da avangalukku and pain la varudhu so and the smooth muscles node contraction yerpadrathukku ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரீப்ரொடக்ஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஓகேவா ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் பார்த்தோம் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் பார்த்தோம் இன்டர்ஷிஷியல் செல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் பார்த்தோம் ப்ரோலாக்டின் பார்த்தோம் அடுத்து ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் பார்த்தோம் இவ்வளோ ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தோம் சரியா அடுத்த ஸ்டெப் பார்ட் ஆஃப் த லெசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் in human okay ingla so the phase in an individual's life during which there is production of gametes is called reproductive phase idha da vandha enna solrom reproductive phase appdin solrom in females the reproductive phase of life begins at puberty so females portha varikum and the 10 to 12 years la avangalukku puberty start aagudhu illaya and age la irundhu avangalukku avangalude and the menopause nu solla kodiya 45 to 50 years varikum idhu da vandha avangalude reproductive age appdin solrom ஸோ பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வயசில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது வயசு ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அந்த ஏஜ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருப்போம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கவே இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அது ஆனால் மேல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன் மேல்ஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் டு லைஃப் லாங் மேல்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய அந்த டுவெல் டு தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் அவங்களுக்கு அந்த க்ரோத் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் அது வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் த ரீப்ரக்டிவ் ஏஜ் மே வேரி ஃப்ரம் பர்சன் டு person the following are the reproductive phases in the life of a female so female node body ku la irukka kudiya and the different phases pathi da namba ipo inda chapter la padikka porom first vande menarche the first menstrual flow begins at puberty is termed as menarche over a female node body ku liyum and the puberty and the particular or particular age la avangala body la and the reproductive stage vande sexual organs mature aagi avangala body la and the puberty start aagra and the first periods da vande enna nu solrona menarche appdin solra the ova begins to mature with the onset of puberty it is the beginning of adolescence during which mental and emotional menstruation occurs and physical growth becomes pronounced is the correct one definition adutha the ovulation over female node body ku liyum 28 days once namukku vandu and the menstruation periods varu illaya so ovulation occurs approximately 14 days before the next ovarian cycle commences so on the 28 day cycle la and the 14th day anniki and the graphian follicle la irukka kudi and the mature ovum vandu release aayi velila varum and the release aagi velila varra and the ovum ada namm enna nu solrona and the process ada enna nu solrona ovulation appdin solrom the release of the ovum from the ovary is called ovulation okayla அடுத்தது பிரெக்னன்சி பிரெக்னன்சி ஆஃப்டர் ஓவுலேஷன் த ஓவம் ரீச்சஸ் த ஃபெலோபியன் டியூப் அண்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ அந்த 
ஓவுலேஷன் முடிஞ்சு அந்த ஓமம் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சோடனே அந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக் வந்து நேராக யூட்ரஸை வந்து ரீச் ஆகிடும் அந்த இடத்துல இட் வில் கண்டினியூ ஃபார் அ ப்ரெக்னன்சி த ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் அண்டர்கோஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் இம்ப்ளான்டட் இன் த யூட்டிரஸ் அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஆன எக் வந்து என்ன ஆகும் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சு யூட்ரஸில் அப்படியே இம்ப்ளான்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் த கார்பஸ் ல்யூட்டம் கண்டினியூஸ் டு க்ரோ அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் அந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் மட்டும் ஃபீமேலுடைய பாடிக்குள்ள ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகுது அந்த ஹார்மோன் வந்து ப்ரோஜெஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு ஃபீமேலுடைய பாடிக்குள்ளே இந்த ப்ரெக்னன்சி கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி இட் லாஸ்ட் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் விச் ப்ரெட்யூரேஷன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ப்ரெட்யூரேஷன் அப்படின்னாக்கா அது சைல்ட் பர்த் டெலிவரி எதுக்கு தான் வந்து கரெக்ட் சயின்டிஃபிக் டேர்ம் வந்து ப்ரெட்யூரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன்னா என்ன ஒவ்வொரு ஃபீமேல்னுடைய பாடிக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு எக் வந்து நம்மளுடைய பாடியில் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற அந்த ஒவ்வொரு எக்கும் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லையா இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் அண்ட் த திக் அண்ட் லைனிங் ஆஃப் த யூட்டிரஸ் அலாங் வித் இட்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் ஆர் ஷெட் ஆஃப் ஸோ அந்த ஃபோர்டீன்த் டேக்கு அப்புறம் அது ஃபர்டிலைஸ் ஆகலைன்னா அந்த அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த எக்குக்காக ரெடி யூட்ரஸில் ரெடியாக இருந்த அந்த திக்கனிங் திக் அண்ட் லைனிங் இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற பிளட் ரெசல்ஸ் எல்லாமே பாடியை விட்டு வெளியில் வந்துடும் திஸ் காசஸ் ப்ளீடிங் இன் விமன்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா விச் இஸ் கால்ட் மென்சுரேஷன் ஸோ இப்போ மென்சுரேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மென்சுரேஷன் வந்து அக்கர்ஸ் ஒன்ஸ் இன் அபவுட் டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி டேஸ் ஒவ்வொரு ஃபீமேலுடைய பாடிக்குள்ளேயும் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்லேருந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள நடக்கும் இது வந்து ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு மாறும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டேஸ் கூட சில பேருக்கு வரலாம் ஆனால் நார்மல் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி டேஸ் ஒவ்வொரு பீரியட்ஸ்க்கும் நடுவில் பிரேக் இருக்கிறது தான் வந்து கரெக்டான ஹெல்த்தி பர்சனுக்கான இட் டேக்ஸ் அபவுட் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் இருக்கும் இட் டேக்ஸ் சம்டைம்ஸ் டு பிகம் ரெகுலர் இட் இஃப் இட் ரிமைன்ஸ் இர்ரெகுலர் ஃபார் ஓவர் அ பீரியட் தென் இட் இஸ் பெட்டர் டு கன்சல்ட் அ டாக்டர் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி டேஸ் நார்மல் ஆகல கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி டேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஏஜ் ஏ ஆக ஆக அவங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமும் அவங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க போய் டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனோ பாஸ் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வர்றதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடும் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் இந்த ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் மென்சுரேஷன் அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் மெனோ பாஸ் ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் மென்சுரேஷன் இஸ் டேம்ட் அஸ் மெனோ பாஸ் டியூரிங் மெனோ பாஸ் சைக்காலஜிக்கல் சேஞ்ச் சிம்டம்ஸ் சச் ஆஸ் ஆன்சிட்டி இரிட்டபிலிட்டி ஃபெட்டிக் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் மேக் அக்கர் நவ டேஸ் கேர்ள்ஸ் அட்டைன் ப்யூபர்ட்டி அட் அ வெரி ஏர்லி ஏஜ் திஸ் இஸ் டியூ டு ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம மென்சுரல் சைக்கிள் பற்றி படிக்க போகிறோம் த பிகினிங் ஆஃப் த மென்சுரல் சைக்கிள் மார்க் த ஆன்செட் ஆஃப் ப்யூபர்ட்டி இன் ஹியூமன் ஃபீமேல்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஹியூமன் ஃபீமேல்ஸ்லையும் இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் அப்போ என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா த மென்சுரல் சைக்கிள் பிகின்ஸ் வித் த காஸ்டிங் ஆஃப் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் அண்ட் த யூட்ரஸ் அண்ட் bleeding the casting of endometrium can be considered as periodical preparation for pregnancy so in the menstruation when the occurs in if an ovum released by the ovary of a woman is not fertilized during ovulation so avangaloya ஒவ்வொரு ஹியூ ஃபீமேலுடைய பாடிக்குள்ளேயும் ரிலீஸ் ஆகிற அந்த ஓவம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகாமல் போச்சுன்னா அப்போ தான் வந்து மென்சுரேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ 
ஒருசில <laughs> அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிகல்ஸில் இருக்க நிறைய ஓவாஸ் இருக்கும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஓவாஸ் இருக்கும் அதில் இருந்து ஒரு ஓவரிய ஒரு ஓவா வந்து மெச்சூர் ஆக வச்சு அதை வந்து வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான வழியை பார்ப்போம் இன்னொரு ஓவரி டு பிகம் மெச்சூர் ஸோ ஒரு ஓவா வந்து மெச்சூர் ஆக வைக்கிறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் நடக்குது அடுத்தது யூஸ்வலி ஒன் மெச்சூர் ஓவா இஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த ஓவரி இன்டு த ஓவி டேக் இன் எவ்ரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஓவுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிஃபோர் ஓவுலேஷன் ஓவுலேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இட் ப்ரிப்பர்ஸ் இட் செல்ஃப் டு ரிசீவ் த ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓவம் ஸோ அது ஓவுலேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த வரப்போகிற அந்த ஓவம் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ப்ரிப்ரேஷன்ஸை யூட்ரஸ் ஆல்ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸு பிளட் கேபிலரிஸு ஒரு ஸ்பாஞ்சு திக்கனிங் எல்லாத்தையுமே வந்து யூட்ரஸ் வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற அந்த எல்லா ஓவமுமே வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இஃப் அ ஓவம் டஸ் நாட் கெட் ஃபர்டிலைஸ் அப்படி ஃபர்டிலைஸ் ஆகலை அப்படின்னும் போது அப்போ என்ன ஆகும் த திக்கனிங் அண்ட் த சாஃப்ட் இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த யூட்ரஸ் along with the blood cells and the dead ovum comes out of the vagina in the form of a bleeding idha dhaan namba enna solrom menstruation appdin solrom okay ingla adutathu indha menstruation vandu eppa start aagum appdin pathina menstruation usually occurs 14 days after ovulation ovulation nadandha 14 days kalichi menstruation start aagum apdi start aana indha menstruation ovvarthangalukku avangalude body inudaiya characters poruthu avangalude body la irukkudi hormones mudai level la poruthu 3 to 5 days vandu it will lead after menstruation is over the inner lining of the uterus start building up again so thirupi adutha egg receive pandrathukku adu ready aga aarambichirum so adutha egg vandu adu mature fertilize aagala appdi sonna adu vandu body vittu velil vandu idu continuous a apdi or cyclic activity mari apdiye nadandukitte irukum okay ingala so this this cycle of menstruation is repeated again and again in female in women after every 28 days the menstrual cycle is controlled by hormones hormones tha vandu in the menstrual cycle node activity control pannudhu okay ingala so adutha menstruation stops temporarily when the ovum get fertilized and the women gets pregnant in the menstruation vandu eppa temporarily stop aaguna and the release aana and the ovum vandu fertilize aayiduchu appdin sonna அந்த ஃபர்டிலைஸ்ட் ஆன எக் வந்து ஃபுல் பேபியாக டெவலப் ஆகி அது சைல்ட் பர்த் ஆகிற வரைக்கும் அவங்களுடைய அந்த ப்ரெக்னன்சி லீட் ஆகும் அந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியட் கண்டினியூ ஆகிற வரைக்கும் மென்சுரேஷன் டெம்பரவரிலி ஸ்டாப்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மென்சுரேஷன் ஆல்சோ ஸ்டாப்ஸ் டியூ டு நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி லோ பாடி வெயிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் டிஸ்ஆர்டர் எக்ஸசிவ் பாடி கெயின் இதனாலலாம் கூட மென்சுரேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ த்ரூ திஸ் வீடியோ ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் கண்டினியூ த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த லெசன் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்